Hiyo story ya kuingia kafi wa kafi wa kafi kuingia mara 7 mara kuingia sijui saa 4 ama vijana wako magavara alikuwa anatupeleka mbio sana. Viboko wanatuachiria kutupiga baka mara zingine wanaingia baka kejani. Najua sunu wa sini wale tuma vijana tunakaa geto geto. Geto tu yani ni kumaanisha hiyo area yetu kwa plot tunapata mlango yako ndio gate yako. Kwa hivyo tu saa 4 napita tu hapo nje. Unaweza kusikia bado amepita na hiyo mlango akaingia ndani kwa sababu ni nike zako iko tu hapo karibu na road. Mimi nimefurahia sasa mempi wetu ambayo ndio beneficiary wa Koinange sisi tunawajua nyinyi ndio mmefurahi sana jumu mnapewa allowance lakini mlikuwa mnashindwa ya allowance inaenda nini tuambiane ukweli hawa mempima senator na magavana ndio beneficiary wa Koinange an end to the dawn to dusk curfew is what all Kenyans were calling for and now that the president has granted them that wish what does this mean to them Kwa majina julikana kama John Makabab, rais wa bunge la mwananchi. La kwanza, eh, ni kushukuru rais, lakini bia, bila kushukuru rais, nataka kumkumusha kwamba, mimi kama rais wa mwananchi, ni namon sana. Katika hii hali ya kafiu, tulipoteza watu wengi. Na ingekuwa jukumu pia rais kusema, kurukogo na izi, watu wamepoteza watoto wao, watu wamepoteza mabuana zao, na mandugu zao, juu ya hii kafiu. Watu wengi wamekufa. Rais ya kuongelea hiyo. Pia pili ambayo nilifraia kwa speech ya president jana, amesaidia vijana. Mambo ya CRB na akariklia for the next one year, kama uko na pesa, umoomba kwa hizi institution, hizi, hizi lending nini, na iko less than 5 million. Hiyo pesa itupulio mbali, ni ukweli. Na yondo kitu tumukua tunambia rais. Rais kuambu kikompea zile pesa ambazo zinapotea inchi. Ni mingi sana. Kukilia watu from CRB ambayo ni vijana, haita affect ekonomi yetu. Ya mwisho mi nimefraia sasa mempi wetu, ambayo ndio beneficiary wako inange, sisi tunawajua. Nyinyi ndio mmefrai sana. Jumu napewa allowance, lakini mlikuwa mnashindwa ya allowance inaenda nini. Tuambia ni ukweli, hawa mempima senator na magavana ndio beneficiary wako inange. Juu sasa mtu kama mimi na struggle kulipa rent, na struggle kupoteleza mtoto wangu wa shule, sina pesa kuenda kwa inange. So, ukweli pia rais umesaidia magavana, senator na maempi kwa kuwafungulia kwa inange. Juu hao ndio beneficiary wa huko. Ni ukweli, tuambia na ukweli. Wanainji hii COVID imu, imuatese wanaume. Atu na sese ya kuenda kwa inange, kuenda river road. Lakini ni mzuri jupia onu wa Kenya wenzetu maempi, wate wafungulia wa jienjoy. Lakini wakumbuke kwamba tumebakisha miezi nane au kuenda nyumbani. Maoni yangu kuhusiana raisi kufisikia kafiu, hamefanya kitu ya mana kitu ya kwanza kapsa. Mimi ni kwa hapa na bichana karibu kumina mbili. Walikuwa na umia sana. Usiku kifika hivi, wanakimbia mbio mbio kila kukwa. Wanakimbia mbio mbio kwa nyumba kwa sabi ya kafiu. Lakini sasa kwa njia saizi wenye raisi hamefanya kitu ya mana, watawaweka makari paka asipu ya hapa. Watawela hapa. Mm. Unahisi maisha kwa tabadilika vipi sasa? Maisha yangu fika wenye mabalisha wenye mabalisha kafi maisha yangu itabalika kwa sababu kani kitu ya kwanza Makati saingia hapo kama kawaita Wenye luwa kitambo alafu tapata pesa mingi Na utafraia hiyo ndo unataka mm. Ngependa kumambia nini rais Nambia rais penye yako asikie Hamefanya kitu wa mana kutolee kafi Hawa wa maskari ya ulikuwa natumisa eh, Duko tunatambia mchana eh. Kwa sababu kitu ya kwanza kukipata kifika saina kamili Uwe sitembea kwa hiyo barabara Viboko kapisa kukimbia Bichana wa mshukuru Mimi mwenye ni mai pigwa vipoko. Nikiwa na tembea mparaparani, nikienda kulala. Tendo lukona kuja paka kwa nyumba na pika vipoko watu. Ukitukua kato ingia kwa nyumba na kufata kwa pika vipoko. Mm. Ya, yeah, ni kwa nyumba kwa kutukua kununua, kununua tawa. Mtoto, mtoto wangu alikuwa mkonjwa. So kuruti kwa nyumba, maskari. Nikakuna na maskari kwa njia. Maka nifata mbio paka kwa nyumba penina kaa. Hati na tembea kwa masakafi. So nikawa uza wakati wa nikia kwa nyumba, kwa usawa pata nikia kwa nyumba mwenekwa inje. Lakini wakasema tu umetoka inje mbio, ndi umenye kwa nyumba. Mm. Mm. Wakani chapabaja, mboko kapsa. Kwa kitu hiko ni kufungua kilabu. Juu na jua wale wanaume wanakukunwa kamunyeso. Kama mimi za singine na indanga kukamata mbili tatu wakati ni melags. Mbato polisa takuliza hiyo masai vilabu zinavazi kuwe zinafungwa. Mbati sasa maskari wabai kushika watu kwa sababu. Wao siyo makosa yao. Makosa ni mwenye kilabu. Juu mbato ya ndi ya jasingatia. Makosa yao juu mimi kifu yangu na jua kafi yaku. Hakuna. So ile kitu hiko, mwesimiwa huru kenyata, aakikishe, hizo vitu wametoa, hata na hiyo mambo ya kavi ukutolewa, wafunguza hata pia pombe. Pombe imepanda sana. Mie sijai kunwa 
siku hizi natumia makali makali kitambo nilikuwa natumia mbia juni 200 ama 180 sasa hii imeenda mpaka 260 to 250 but hizo vitu ziteremke kwa sababu sasa siwezi apoti kukunwa mbia ni kukunwa makali chrome ya mia ile kata so hata wao wana biashara wajue kama inji imefunguliwa hata wao wanjaribu kurudishi vitu ndio uchumi endelee na kuinuka tunashukuru sana mheshimiwa rais kututolea kafiu watu wamekuwa kiumia watu wa biashara kama sisi tumeumia sana lakini tungependa mheshimiwa uru Kenyatta na serikali yake ituelezee vizuri hii maneno ya club sababu hakuna venye bado umefungua kafi umetoa kafiu na club bado ina inafungwa saa moja wa Kenya tuko na vituko sisi sisi watu watafanya hivi watafunga club na wanunue pombe na wakae nayo wapi nje ya club si bora club imefungwa watu wafanya sherehe zao wapi nje hadi asubuhi so hapo inafaa waangalie wasipo angalia hapo then si tuko sawa kafi umeondolewa eh hey, polisi hata kuja kutushika nje nje kando ya club eti nini eti kafi umefika ama club inafungwa tu, watu watakuwa nje so hapo naomba serikali angalie kikombea na hiyo wakati ingine watu walikuwa nafukuzwa wengine wanashikwa na mapolisi wanapelekwa jela for nothing lakini saa hii hata utembee saa ngapi maisha itaendelea tu kama kawaida haya ukiangalia na usafiri saa hii hata unaweza kata gari ya kwenda Mombasa saa tatu Unaweza kata saa moja ya asubuhi alafu kuje uandikiwe ya saa tatu. Uende umalize shughuli zako kwa nyumba ukuja usiku usafiri uende uende Mombasa. Hapo ndio naweza naweza shukuru Mungu na naweza shukuru president wetu. Hapo tulisema ni asante. Kiangalia kwenda country bus as we talk usiku kazi imerudi kama kawaida. Biashara inaendelea na usafirishaji juu kuna wengine ukiangalia wako kazi wanatafutanga ma customer wakiwapeleka kwa magari sasa hiyo kazi yao ilikuwa yakuna lakini saa hii ukienda kwa, kwa gari inaitwa Mbukinya utapata watu wa majaa hata saa moja utawa, utawatoa mbali wapeleke kwa stage wakata gari waende zao hapo tunaweza sema tunaweza shukuru president mimi sina mengi ya kusema. Hii mambo ya kuinuliwa kafi inasaidia sana kwa sababu kitu ya kwanza ni itarudisha economy. Economy itarudi 24 hours. You know it was 12 and people were rushing home. So hata ukiangalia kwa mabuildings watu wamehama. Si tunauliza watu sasa waanze kurudi waanze kurudi tena town because life was really hard during that time of the the, the 12 hour curfew. Yeah. Unahisi itasaidia vipi sekta gani na vipi? sana sana biashara biashara kwa ujumla na kumimarisha maisha ya watu yeah in general hiyo najua ya kwamba itaweza kuimarisha maisha ya watu yes na labda ungependa kuhamasisha wa Kenya wafanye nini mimi napenda kuambia wa Kenya sasa ni wa wajio wa, wa, wa sasa warudi makazini warudi jiji kwa sababu hii jiji yetu lazima unajua tu igroisha sababu watu wengi ukiangalia walikuwa wamepotea town eh watu wengi walikuwa wamerudi ma estates huko ndio walikuwa wanafanyia mabiashara na si kupenda kwao ni sababu kwanza eh, mambo ya rent mambo ya kukuwa hakuna biashara lakini kwanza vile imefunguliwa hivi yani itasaidia sana kuona yani biashara itarudi itarudi na eh, na economy yetu itarudi kukua iko sawa kabisa mimi maoni yangu ni rais kwa nini kutoa hiyo kafia jana mimi naweza kumwambia thanks tu sana urezo kwa hivyo venye ulifanya kwa sababu tumeshukuru sana. Hiyo story ya kuingia kafi wa kafi wa kafi kuingia mara 7, mara kuingia sijui saa ine ama vijana wako magavu alikuwa anatupeleka mbio sana. Viboko wanatuachilia kutupiga baka mara zingine wanaingia baka kejani. Najua si ni wasini wale tuma vijana tunakaa geto geto. Geto tu yani ni kumaanisha hiyo area yetu kwa plot tunapata mrango yako ndio geti yako. Kwa hivyo tu sasa anapita tu hapo nje. Unaweza kusikia bado amepita na hiyo mrango akaingia ndani kwa sababu ni nike zako iko tu hapo karibu na road. Sasa tunasema hivi, vipi nyo urezo wale tuambia tukutona hiyo kafiu, si tunamwambia tu yani mali tu hako rais, si tunasema tu asante sana. Kwa sababu hizo viboko zenye tulikuwa tunapigwa, au hao masanse, hizo viboko watupigi tena. Siku yako tupiga viboko ili katika jana. Kabisa hiyo story ya kafiu rais tumesema thanks. 
Kwa hivyo tunarahiwa kitu ya kafiu. Sasa si tunashukuru sana kwa sababu hapa area yetu ya parking kamkunji, magari tutakuwa tunazia kabaka gizani, tunapark tu mpaka usiku, watu wa kusafiri usiku tunawashukishia mizigo hapa, magari zile za kubeba marikiti huko juu marodi zikikuja tunawapatia parking hapa tunawashukisha mizigo yao. Na shukuri yetu tunasema tu thanks rise. Kwa hivyo tu rifanya. Si kama vijana tu mayuth, tumesema tu yani hapo tu iko sawa.